ஹலோ எவ்ரி வான் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த சீரீஸோட ஸ்டார்டிங் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் அதை வந்து கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் தென் கேமிட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கேமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் ஸோ அது வந்து பாலினேஷன் அதையும் நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்துட்டோம் தென் கேமிட்டும் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு தென் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் ஸோ ரெண்டு கேமிட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் ஆகணும் அதை தான் நம்ம வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லிட்டேன் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் இதை தான் நம்ம வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மேல் கேமிட் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலினேஷன் மூலமாக வந்து ஸ்டிக்மாக்கு வந்துருச்சு தென் அது எப்படி வந்து ஃபீமேல் கேமிட்டோட ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்குறது தான் வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் அது ஒவ்வொன்றத்தை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸ்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேஜஸ் அதை ஒவ்வொன்றத்தை பற்றி நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன் அதாவது போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்மாவில் வந்துருச்சு பாலினேஷன் மூலமாக ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிக்மா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து நிறைய போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலினேஷன் மூலமாக வந்துருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்செக்ட் மூலமாக இந்த போலன் கிரீன்ஸ்லாம் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த இன்செக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃப்ளவரில் போய்ட்டு உட்கார போகிறது கிடையாது நிறைய ஃப்ளவரில் உட்காந்துருக்கலாம் ஒன்று தென்னை மரத்தில் உட்காந்துருக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேற ஏதாவது செடிகளில் வந்து உட்காந்துருக்கலாம் ஸோ அதனால் அந்த இன்செக்ட் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் போலன் கிரீன்ஸ் வந்து வளர்றதுக்கு <laughs> போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணுது ஸோ எந்த போலன் கிரெயின் வந்து சூட்டபிளான போலன் கிரெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த போலனை வந்து ஜெர்மினேட் ஆக அலோ பண்ணுது ஸோ அதான் நம்ம வந்து ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி ஜெர்மினேட் ஆகுது அப்படின்றத ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு போலன் கிரெயின் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதான் வந்து சூட்டபிளான போலன் கிரெயின் இது வந்து இப்போ ஜெர்மினேட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ நம்ம போலன் கிரெயினோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பார்த்துருக்கோம் வெளியில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸேன் ஒரு லேயர் இருக்கும் தென் எக்ஸேன் லேயருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இன்டைன் அப்படின்ற ஒரு லேயர் இருக்கும் எக்ஸேன் இல்லாத ஒரு லேயர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து ஜெம் போர் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா இந்த ஜெம் போர் வழியாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலன் டியூப் வந்து வெளியே வரும் ஸோ அப்படி இந்த ஜெம் போர் வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலன் டியூப் வந்து வெளியே வருது ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று மூணு சைஃபோனஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலி சைஃபோனஸ் மூணு சைஃபோனஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு போலன் ட்ரெயினில் இருந்து ஒரே ஒரு போலன் டியூப் மட்டும் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகி வந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து மோனோ சைஃபோனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு போலன் கிரெயினில் இருந்து மல்டிப்புள் போலன் டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து பாலிசைஃபோனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி பாலிசைஃபோனஸ் கண்டிஷன் வந்தாலும் ஏதாவது ஒரு போலன் டியூப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு மேல் கேமிட் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவர் பண்ணும் அப்படின்றத மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஒரே ஒரு போலன் டியூப் வந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து மோனோ சைஃபோனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெனி போலன் டியூப் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா பொதுவாக ஹாலோ ஸ்டைல் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதான் வந்து ஸ்டைல் இந்த ஸ்டைலோட சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கெனால் இருக்கும் இந்த கெனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவியூல் வரைக்கும் வந்து கொண்டு போகும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு போலன் கிரெயின் விழுந்தது அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இந்த கெனால் வழியும் ஜெர்மினேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த கெனாலுக்கு பேர் வந்து ஸ்டைலார் கெனால் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா ஸோ இது காமனாக இந்த மாதிரியான ஹாலோ ஸ்டைலை நம்ம மோனோ கார்ட் பிளான்ட்ல பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஜெர்மினேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தென் அதுக்கு அடுத்த டைப் சாலிட் ஸ்டைல் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கெனாலுமே கிடையாது நிறைய செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இருக்கு
சரி இப்போ போலன் டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவியூல் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வளர்ந்துருச்சு தென் அதுக்கப்புறம் போலன் டியூப் வந்து ஓவியல்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட் ஆகணும் ஏன் ஓவியல்குள்ளே போகணும்னா ஓவியல்குள்ளே தான் வந்து எம்ப்ரியோ சேக் இருக்குது எம்ப்ரியோ சேக்குக்குள்ளே தான் வந்து எக் இருக்கு ஸோ அதனால் இந்த போலன் டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவியல்குள்ளே போயிட்டு தன் அதுக்கப்புறம் எம்ப்ரியோ சேக்குக்குள்ளே போயிட்டு மேல் கேமிட் எல்லாத்தையுமே இந்த இடத்துல வந்து டெலிவர் பண்ணணும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலன் டியூப் வந்து ஓவியல்குள்ளே வந்து என்ட்ரி ஆகுது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வழிகளில் வந்து என்ட்ரி ஆகலாம் ஒன்று மைக்ரோ பைலார் வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போகலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சலாசல் வழியாக உள்ளே வரலாம் அப்படி இல்லைனா இன்டக்யூமெண்ட் வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி மூணு வழிகளில் மட்டும்தான் வந்து உள்ளே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து போலன் டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ பைலார் ரீஜியன் வழியாக உள்ளே வந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ப்ரோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ரோ கேமி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனஸ்ட் டைப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சலாசல் என்று வழியாக இந்த போலன் டியூப் க்ரோ ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து சலாசோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய டைப் வந்து மியூசோ கேமி மியூசோ கேமி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டக்யூமெண்ட் வழியாக வந்து இந்த போலன் டியூப் வந்து உள்ளே போச்சு அப்படின்னா போ ஓவியர்க்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து மியூசோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நல்லா ஞாபகம் வைங்க போலன் டியூப் வந்து ஓவியூருக்குள்ள போகிறது ஸோ மூணு வழிகளில் போகலாம் ஸோ இப்போ ஓவியூருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலன் டியூப் இந்த மூணு வழிகளில் ஏதாவது ஒரு வழியில் வந்து என்ட்ரி ஆகிடுச்சு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலன் டியூப் வந்து ஓவியூருக்குள்ளே இருந்து எம்ப்ரியோ சேக்குக்குள்ளே போகணும் ஏன்னா எம்ப்ரியோ சேக்குக்குள்ளே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக் இருக்கு எக் அப்படின்றது ஃபீமேல் கேமிட் சரிங்களா சரி இந்த போலன் டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரியோ சேக்குக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரே வழி மைக்ரோ பைலா ரீஜியன் வழியாக மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போக முடியும் வேற எந்த வழியாகவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போக முடியாதுலாம் <laughs> ஒரு <laughs> ஸோ இப்போ வந்து போலன் டியூப் வந்து உள்ளே வந்துருச்சு உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மேல் கேமிட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வரலாம் போலன் கிரைன் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்க்கும்போது போலன் கிரைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செல்லு தான் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று கீழே இருக்க சின்ன செல்லுக்கு பேர் வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல் அண்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய செல்லுக்கு பேர் வந்து வெஜிடேட்டிவ் செல் அப்போ மொத்தம் ரெண்டு நியூக்ளியர் தான் இருக்கு பட் இந்த இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கிறது போலன் டியூப் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மேல் கேமிட் அப்போ ரெண்டு மேல் நியூக்ளியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு அண்ட் ஒரு வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியர் ஸோ மொத்தம் மூணு நியூக்ளியர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து இதுவாகிருக்கு ஸோ உள்ளே வந்து டெவலிவரி பண்ணியிருக்கு ஸோ அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜெனரேட்டிவ் செல் வந்து இந்த போலன் டியூப்ல இருக்கும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் மூலமாக ரெண்டு ஸ்பேம் செல்லாம் வந்து மாறும் ஸோ அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு ஜெனரேட்டிவ் செல் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் மூலமாக ரெண்டு ஸ்பேம் செல்லாம் மாறும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மேல் ஸ்பேம் செல் இருக்கு ஒரு வெஜிடேட்டிவ் செல் இருக்கு மொத்தம் மூணு செல் இருக்கு இந்த மூணு செல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலன் டியூபை வந்து எம்ப்ரியோ சாக்குக்குள்ள வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடும் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட் வந்து நடக்குது மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மேல் நியூக்ளியர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு வித் ஒரு வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியரையும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேல் நியூக்ளியர்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்வெல்லோட வந்து ஃபியூஸ் ஆகுது எக்ஸ்வெல்லோட ஃபியூஸ் ஆகி ஜைக்கோட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின் கேமி அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா தென் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மேல் ஸ்பேம் செல் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போலார் நியூக்ளியரோட வந்து ஃபியூஸ் ஆகுது ஸோ போலார் நியூக்ளியர் ஆல்ரெடி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நியூக்ளியர் இருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியர் மொத்தம் மூணு நியூக்ளியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ இந்த போலார் நியூக்ளியரோட இந்த மேல் கேமிட் வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எண்டோஸ்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலார் நியூக்ளியர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண
தன் புதுசா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேல் கேமிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து சேருது சோ ஃபியூஸ் ஆகும் போது மொத்தம் மூணு நியூக்ளியர் இருக்கு அதைதான் நம்ம வந்து ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த இடத்துல நல்லா நோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது ஒரு ஃபெர்டிலைசேஷன் எக்ஸெல்லோட நடக்குது இன்னொரு ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா போலார் நியூக்ளியோட நடக்குது சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதால இது நம்ம வந்து டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ பேசிக்கா வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன்ல நடக்கிறதை தான் நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க போலன் டியூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மினேட் ஆகி குரோத் ஆகி உள்ள வந்து மூணு நியூக்ளியை வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலிவர் பண்ணுது ரெண்டு மேல் நியூக்ளியை இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்று வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியாய் இந்த வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியை என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிகிரேட் ஆகி எக்ஸ் பாடிஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறிடும் ஓகேங்களா எக்ஸ் பாடிஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறிடும் அண்ட் மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மேல் நியூக்ளியில ஒரு நியூக்ளியை வந்து எக்கோட வந்து ஃபியூஸ் ஆகும் இன்னொரு நியூக்ளியை வந்து பாத்தீங்கன்னா போலார் நியூக்ளியோட வந்து ஃபியூஸ் ஆயிடும் ரெண்டு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதால இதை நம்ம வந்து டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோல சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்